पिछले दिन चार दिन से गिरी नदी और यमुना नदी पर धड़ल्ले से अवैध खनन किए जा रहे हैं उसका सीधा नुकसान राजस्व विभाग को हो रहा है हर रोज राजस्व विभाग को कई लाखों का चूना लग रहा था और जिसकी खबर खबरें अभी तक ने प्रमुखता के साथ दिखाया यही नहीं नदियों में फंसे ट्रैक्टर और गाड़ियों की भी सबसे पहले एग्जीक्यूटिव तस्वीरें हमारे चैनल ने दिखाई और इसके बाद अब वन विभाग ने खनन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है वहीं आपको बता दें कि वन विभाग के डीएफओ ने कहा है कि पांच ट्रैक्टरों के आठ हजार के चालान उनकी टीम ने भी काटे हैं और आगे भी टीम कार्रवाई कर रही है अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा इस तरह से खबरें अभी तक की खबर का असर देखने को मिला है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ दिखाया और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई तारीख को वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है आई एफ एस प्रोबेशनर संगीता महिला उनके नेतृत्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी पौटा और जो हमारे उप वन राज्य के हैं बलिराम रूपेंद्र एवं अन्य वन रक्षक जो वन परिक्षेत्र के हैं पौटा के उन्होंने ये टीम बना के कार्रवाई की भूपुर एरि, एरिया में ये कार्रवाई की गई है लगभग पाँच ट्रैक्टर जो है इसमें अवैध करण करते हुए बेचे गए और उनसे लगभग अस्सी के आसपास उनको जुर्माना किया गया बिल्कुल बरसात के समय कई बार देखने में आया कि अवैध खनन कुछ स्थानों पे घट जाता है और कुछ स्थानों पर बढ़ भी जाता है तो जहाँ जहाँ ये ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स से हैं वहाँ टीमें भेजी जा रही हैं जैसे भी शिकायत मिलती है उस हिसाब से भेजी जा रही हैं और हमारा ये प्रयास है कि रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में जितना खनन हो रहा है अगर तो उसको हम अधिक से अधिक कम कर सकें और इसी के बाद पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रॉबिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रॉबिन आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल ने अवैध खनन को लेकर प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया और अब शिलाई में कितना खासा असर देखने को मिल रहा है रॉबिन क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन आपको यहां बता दें कि खबरें अभी तक की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है अवैध खनन को लेकर हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और अब शिलाई में इसका असर देखने को मिला है अवैध खनन को रोका गया है डीएफओ ने पांच ट्रैक्टरों के चालान काटे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई डीएफओ के द्वारा करने की बात कही जा रही है आपको बता दें कि शिलाई में काफी लंबे समय से अवैध खनन के कई तरह के मामले सामने आ रहे थे और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी यमुना पर यह अवैध खनन लगातार किया जा रहा था खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे थे लेकिन इस खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ दिखाया और इसका असर भी दिखा है डेफो ने पांच ट्रैक्टरों के चालान काटे हैं और उनका कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी इस तरह से इसका असर देखने को मिला है और एक बार फिर से हमारे संवाददाता रॉबिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रॉबिन आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल ने अवैध खनन को लेकर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब कितना खासा असर शिलाई में देखने को मिला है जी बताना चाहूंगा कि जब से खबर प्रकाशित हुई है उसका वन विभाग और माइनिंग ऑफिसर ने लगभग अस्सी हजार के चलान काटे गए हैं और बताना चाहूंगा की लगभग आधा दर्जन ट्रैक्टर के ट्रैक्टर के चलान जो चलान काटे गए हैं अब कहीं ना कहीं अवैध खनन पे कहीं रोक लग सकती है जी कितने लंबे समय से शिलाई में इस तरह से अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा था लेकिन प्रशासन इससे बेखबर बना हुआ था और कितना असर अब देखने को मिला है आगे भविष्य में क्या इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी जी बताना चाहूंगा कि माइनिंग ऑफिसर का कहना है की अब एक टीम गठित की गई है कि जो भी अवैध खनन किया जाए करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा उनके चलान काटे जाएंगे साथ में बताना चाहूंगा कि ये जो गिरी नदी है और यमुना नदी पर हमेशा अवैध खनन चलते चलते थे लेकिन बरसात के दिनों में जब भी बारिश का मौसम या बाढ़ आती थी तो लोगों को काफी दिक्कतें होती थी पिछले वर्ष लगभग चार या पांच लोग डूब मर भी चुके हैं लेकिन प्रशासन उस टाइम सख्त इस बात सख्त नजर आ रहा है और जो चलान करे ये अवैध खनन कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि माइनिंग विभाग अब अवैध खनन करने वालों पर को बख्शने के मूड में नहीं है इस तरह से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी